Nalalapit na tayong magpaalam sa taong 2016, ang taon na simula ng paglalakbay tungo sa inaasam na pagbabago. At bago natin salubungin ang taong 2017, magbalik tanaw muna tayo sa mga storyang tumatak at nagbigay kulay sa taong ito. Buli ay kilala din natin ang mga personalidad sa likod ng bawat balita at alalahanin na mga mahalagang pangyayaring pinag-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang lahat ng yan dito lamang sa Highlights 2016. Mainit na labanan sa politika ang tinutukan ng sambayan ng Pilipino sa naganap na 2016 presidential elections nitong Mayo. Halos 50 milyong botante ang nakiisa sa halalan na nagluklok sa dating alkalde ng Davao City na si Rodrigo Duterte bilang ikalabing anim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tarat ating balikan ang makasaysayang halalan na ito mula sa report ni Kirby Cristobal. Ang 2016 May elections ang isa sa makasaysayan at pinakamalaking istorya na tinutukan ng bawat Pilipino. Ito kasi ang panahon na maghahalal ng ikalabing anim na Pangulo ng Pilipinas at mga bagong leader ng bansa. Ayon sa konstitusyon, ginaganap ang presidential elections tuwing ikalawang lunes ng buwan ng Mayo kada anim na taon. Hindi tulad dati na mano-mano ang pagbibilang ng boto, ngayon ay automated election system na ang proseso gamit ang vote counting machine. Sa datos na inilabas ng Commission on Elections, 54.4 million ang nagparehistro para bumoto sa 2016 national at local elections. Sa inilabas na Communic Resolution 9981, itinakda ang filing ng Certificate of Candidacy ng October 12 hanggang 14, 2015 at nagsimula naman ang campaign period ng February 9, 2016 hanggang May 7, 2016. Hindi pa man nagsisimula ang pangampanya ng mga kandidato sa saring mga isyo na ang sinagot at kinaharap ng mga ito makuha lamang ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. 2011 na nagpahayag ng kanyang interes ang nooy Vice Presidente Jejo Marbinay na tumakbo sa halalan pero dahil sa mga isyong ipinupukol sa kanya, kabilang na ang Manoy Overpriced Makati City Hall Parking Building at asyenda na pagmamayari sa Batangas ay nahirapan itong makahanap ng running mate. Sa kabila nito ay napapayag ng partido una si Senador Gringo Honasan na maging katandem ni Binay. Naging matunog naman na pampato ng Administrasyong Aquino sa pagkapangulo si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas na siyang magpapatuloy naman ng daang matuwid ni Pangulong Ninoy Aquino. Hindi man napapayag na maging running mate si Senador Grace Poe na kasama naman ito ang asawa ng yumaong DILG Secretary Jesse Robredo na sinaga Congressman Lenny Robredo. Issue sa citizenship naman ang hinarap ni Senadora Grace Poe sa pagtakbo sa pinakamataas sa posisyon sa bansa. Subalit sa botong 9-6, idiniklara ng Korte Suprema na natural born citizen si Poe. Nagsilbing running mate nito si Senador Cheese Escudero. Ang Iron Lady of Asia na si Senador Miriam Defensor Santiago na pampato ng maraming kapataan ay kabilang rin sa mga nag-file ng COC na kahit may nararamdamang sakit ay susubukang makuhang pwesto bilang Pangulo ng Bansa. Ito na ang ikatlong pagkakataong lumahok si Santiago sa presidential race kung saan makakasama naman niya bilang running mate si Senadoro Bongbong Marcos. Wala namang intensyong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kahit matindi ang support ang nakukuha nito sa mga tao dahil sa magandang pamamalaka nito sa Davao City. Subalit noong November 21, 2015 sa isang gathering sa San Pedro College, formal nang inanunso ni Duterte ang kanyang presidential bid at pagtanggap na maging running mate si Senador Alan Peter Cayetano. Dito nagsimulang tumaas ang numero ni Duterte sa survey ng Pulse Asia at Social Weather Station kung saan napanitili nito ang rank 1 at nahigitan si Napo, Rojas, Binay at Santiago. Sa pagbubukas ng mga polling prisons noong May 9, 2016, 
at pagsasara ng botohan hanggang sa mag-umbisa at matapos ang bilingan ng mga boto. Nakuha ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang malaking kalamangan laban sa mga tonggali nito. Matapos makapagtala ng 16.6 million votes kontra LP Standard Bearer, Marojas na mayroon 9.8 million votes lamang. Habang di kita ang laban sa pagitan ni na Senador Bongbong Marcos at Congresswoman Lady Robredo sa Vice Presidential Race. Sa hulit huli, iprinuklama ng Board of Canvassers mula Kongreso na panalo sa eleksyon si na President-elect Rodrigo Roa Duterte at Vice President-elect Lenny Robredo. Prinoklama rin ang kumalik ang top 12 winning senators na sina Franklin Drilona, Joel Villanueva, Tito Soto, Ping Lacson, Richard Cordona, Mig Subiri, Manny Pacquiao, Risa Ontiveros, Kiko Panglinan, Sherwin Gatchalian, Raul Precto, at Laila Dilima. Naupo naman bilang bagong Senate President si Aquilino Pimentel III na pinalitan si Senador Drilona. Habang nahalal naman bilang bagong House Speaker si Pantalyon Alvarez na pinalitan naman si Sunny Belmonte. Samantala, wagiri ng mga re-electionist sa local positions tulad ni Manila Mayor Joseph Estrada kontra kay Alfredo Lim, Quezon City Herbert Bautista. Nanalo rin si Davao City Mayor Sara Duterte at Vice Mayor Paolo Duterte. Nasungkit naman ni Abigail Binay ang mayoral race kontra Kid Peña at balik kay dating Mayor Tomas Osmeña ang Cebu City laban kay incumbent Mayor Mike Rama. Hunyo at 30, 2016, naganap ang makasaysayang paglilipat ng kapangyarihan ni outgoing President Benigno Aquino III patungo kay incoming President Rodrigo Duterte. Mismong araw rin na kay Supreme Court Associate Justice Bienvenido Reyes sa loob ng Rizal Ceremonial Hall ng Malacanang ang ikalabing anim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear, do solemnly swear that I will faithfully, that I will faithfully and consensually, and consensually fulfill, fulfill my duties, my duties as president, as president of the Philippines, of the Philippines, preserve, preserve and defend its and constitution, defend the constitution, execute, execute its, its laws, the laws. Do justice to every man. Do justice to every man. And consecrate myself. And consecrate myself. To the service of the nation. To the service of the nation. So help me God. So help me God. Isa sa mga karapatan ng bawat Pilipino ang makapaghalal ng mga bagong leader ng bansa na alam nating makatutulong sa pagbabago at makapagbibigay ng malasakit sa lahing Pilipino. Naway lagi tayong maglaan ng panahon na siyang tangi nating ambag para sa kauunlad ng bansang Pilipinas. Para sa Highlights 2016, ako si Kirby Cristobal. Isa sa mga naging mainit na usapin ngayong taon na kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa ilegal at droga at sa mga personalidad na sangkot dito. Sa katunayan, naging kontrobersyal ang mga listang inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalaman ng mga taong sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot kabilag na ang ilang mga mambabatas, alkalde at mga barangay official. Ang mga may init na pangyayari at usapin kaugnay ng kampanya ng pamalaan laban si ilegal na droga ating balikan sa ulat ni George Bandola. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me three to six months and I will do it for you. I will deliver. Ang mga pangakong ito ay isa lamang sa nagpanalo sa Nooy presidential candidate Rodrigo Roa Duterte. Droga. Bawal na gamot. Lahat ng uri nito kailangang mawala sa lansangan at malinis ang bayan. Di nga kalaunan, higit sa labing anim na milyong Filipino ang sumagot ng dapat, dapat na mawala ang droga na nalo si Duterte. 
Hindi pa man formal na nakakaupo, malinaw na magiging takbo ng kampanya ng pamakalaan para labanan ng ipinagbabawal na gamot. Itinalaga nito si Police Director Ronald Bato de la Rosa para manguna sa kampanya. Marahil marami ang nagtatanong, ano at bakit Oplan Tokhang? Ang Tokhang ay hango sa salitang Cebuano na Tok Hangyo o pagkatok sa pintuan at pakiusap, isang literal na gawain ng mga pulis na kumakatok sa mga bahay-bahay at nakikiusap sa mga pinaniniwala ang gumagamit at nagdutulak ng ipinagbabawal na gamot na sumuko na o magbalik loob sa pamakalaan. Una itong ipinatupad dong alkalde pa ang Pangulong Duterte sa Davao City sa ilalim ng Project Double Barrel, isa sa mga dahilan kung bakit naging isa sa pinakaligtas sa syudad sa bansa ang Davao mula sa simpleng pag-iikot gamit ang mga trompa o megaphones at pagpapakalat ng mga flyers naging mas intensibo ang kampanya ng Oplan Tokhang. Ini sa isa ang mga pinaghihinalaan mula sa barangay level hanggang sa mga mismong munisipyo. I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11, General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. Nagimbal ang lahat. Ito pa lamang ang kauna-unahang pangulo ng bansa na walang takot na nagbunyag ng mga pangalang pinaniniwala ang protektor ng droga. Sino ang mag-aakalang sangkot pala ang limang general? Walang takot na siniraan ng pangulo ang limang ito. Para mapiyak ang bansa na seryoso ito sa kampanya laban sa bawal na gamot, normal na may ilang nakisimpatya sa liba. Subalit halos umusok ang social media. Ang TV at radyo, pinagpistahan din ito ng mga dyaryo. Naugana ang tila kartel ng droga sa bansa. Alam ng lahat na nagsisimula pa lang ang Pangulo. Naging mas kontrobersyal ang ikalawang listahan nito ng mga sangkot sa droga Kabilang na dito ang ilang mambabatas, ilang alkalde, mga barangay officials at mga nasa hudikatura. Batid din ng bansa ang tila sakit sa dibdib ng Pangulo na makita nito ang pangalan ng mga pinaniniwala ang sangkot, mga pangalang ibinoto ng bansa para sila'y pangalagaan subalit ang mga ito palang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Malinaw, pinatatakbo na ng mga narco-politicians ang bansa. Ang mga naunang listahan na hawak ng Pangulo ay verifikado at galing sa tatlong intelligence agencies ng bansa. Ang National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Mula sa mga listahan ito, hinihimok ng pulisya na sumuko at mag-report sa kanila mga nasa listahan. Sa kabilang banda, naging mas intensibong operasyon ng pulisya sa mga matitigas ang ulo na tumatanggi pa rin at nakikipaglaban sa mga otoridad. Bago matapos ang taon, nakabisita na sa lagpas limang milyong bahay ang Philippine National Police, nakapagsagawa ng hindi bababa sa 38,000 na police operations na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 2,000 drug personalities at nakaaresto ng aabot sa 40,000 drug pusher. Subalit masakit man, nagresulta sa pagkamatay ng labing siyam na membro ng PNP at AFP ang mga operasyong ito laban sa droga habang lagpas sa anim na po naman ang naitalang nasugatan. Nasa bingit na nga ba ng alanganin ng bansa dahil sa pamamayagpag ng mga sangkot sa kalakalan ay pinagbabawal na gamot? O sadyang unti-unti nang natatalupan at nalalansag ang mga gawang ito dahil sa pinalakas sa kampanya ng pamakalaan? Malaki ang paniwala ng ilan na unti-unti nang natatapos ang maliligayang araw ng mga nagpapatakbo ng droga sa bansa. Maging ang mga matataas sa opisyal na pinaniniwala ang sangkot dito ay nakikilala na rin. At ang mga kabi-kabilang operasyon ng pamakalaan para lansagin ang mga naglalakihang shabu laboratories at bulto-bultong kalakalan ng droga. I will make sure na the pain is in good hands pagbaba ko. Gusto kong uh, accomplish yung mission ko. 
yung aking self uh, self imposed uh, mission na gusto ko pagbaba ko yung respeto pagmamahal ng taong bayan sa kanilang kapulisan ay manumbalik yan lang ang aking pinaka mission ngayon sana may pabalik ko yung respeto at pagmamahal ang taong bayan sa kanilang PNP pangako ko po na mas lalong patitindihin namin yung aming trabaho. Magdudubol kami ng effort dahil nga we are uh, hindi mapapwede walang progress yung ating trabaho, di ba? We, we are not going to sit on our laurels. Kung kinukonsider natin ito na success itong nangyari sa atin ngayon, we are winning the war on drugs. Kailangan talagang tapusin natin ito. Tapusin natin ito. So, magdubli effort kami. Dahil sa problemang ito na pinaniniwalaang hindi tinugunan ng mga nakaraang administrasyon, pinag-iisipan na suspindihin ang rate of habeas corpus para maging mas matibing implementasyon ng paglaban sa bawal lagamot sa bansa at muling maibalik sa dating kaugalian nito ang Filipino na malinis, may dangal at may dignidad. Para sa Highlights 2016, George Bandola. Maliban sa paglaban sa ilegal na droga, kriminalidad at katiwalian, naging abala rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsabak sa international stage. Sa katunayan ay naging sunod-sunod ang mga naging biyahe nito sa labas ng bansa upang mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang nasyon. Ngunit sa kabila nito, una nang binigyan diin ng Pangulo ang pagnanais ng Pilipinas na makatayo sa sarili nito mga paa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng international foreign policy. Ang mga hindi malilimutan pangyayari sa mga naging biyahe ni Pangulong Duterte ating balikan sa ulat na ito ni Rocky Nash. Malasakit Tunay na pagbabago, tinudanay ang kausaban. These are the words which catapulated me to the presidency. The slogans were conceptualized not for the sole purpose of securing the votes of the electorate. Tinudanay ang kabaguhan maukane ang tumong sa atong gobyerno. Sumentro ang mga biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ibang dagat sa mga makatotohan ng pagbabago sa Pilipinas. Ipinakilala sa international community ang bagong Pilipinas sa ilalim na tinawag na independent foreign policy. Tiniyak ang pagpapalaka sa iba pang mga bansa sa larangan na ekonomiya at hindi sa usaping militar. Naging kontrobersyal ang pagpapakilala niya sa international front bilang bagong leader dahil sa matapang na pag-alma sa umano'y pakikialam ng Estados Unidos sa usapin ng kampanya kontra ilegal na droga, pati na rin ang United Nations sa isyu ng pagtiyak sa karapatang pantao sa harap ng kampanya. Sa kanyang kauna-unahang international engagement sa Laos, kaugnay ng ASEAN Leader Summit, umangat ang Pangulo bilang isa sa pinakamatatag na leader sa mundo dahilan kung bakit naging mainit ang pagtanggap ng iba pang mga global leaders. Sa nasabing summit rin, nagkita si na Pangulong Duterte at US President Barack Obama sa harap ng mainit na komento. Naging formal rin ang pagkakamay nila ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Sa nasabing leader summit, kaisa ang Pangulo sa pagpapanatili ng regional stability sa harap ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Iginit na hindi mababale wala ang pabor na desisyon ng UN Arbitral Tribunal pero kinikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng conducive environment ng Pilipinas sa China bago buksan ang usapin. Oktobre na bumisita si Pangulong Duterte sa China, ang pagdalaw na nagresulta sa pagbabalik ng magandang ugnayan ng dalawang bansa matapos ang anim na taon. 
Ilang kasunduan ang pinagtibay kasama na dito ang pag-aangkat ng mga prutas katulad ng saging at pag-aalis ng advisory laban sa Pilipinas. Nakapangisda na rin ang mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng Scarborough Shoal. Walang usaping alyansa militar pero nanindigan sa pagpapanatili ng regional peace and security. Bukod sa China, nais rin ang Pangulo ang malakas sa ugnayan ng Pilipinas sa Russia sa larangan ng ekonomiya at kalakalan. Sa idinaos sa APEC Leaders Meeting sa Lima, Peru, naging pagkakataon ni na Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin na magkita at mag-usap. Dito agad ipinarating ni Putin ang pagbati sa panalo ni Pangulong Duterte noong May 9 ang mahalagang pecha kung saan anya nagwakas ang digmaan laban sa Nazi Group. Wala ring alyansang militar ang napag-usapan sa halip itinaas ng Russia ang halaga ng pag-aangkat ng produktong agrikultura sa Pilipinas mula sa $80 million sa $1.2 billion. Ipinaabot na rin ni Putin ang imbitasyon sa Pangulo para bumisita sa Russia. Formal na ipinabot ni Pangulong Duterte ang kampanya ng Pilipinas kontra ilegal na droga. Itinuring ng Pangulo na produktibo ang pag-uusap nila ni Putin at asahan pa ang paganda pa ng relasyon ng dalawang bansa. Nobyembre, sa kauna-una ang pagkakataon, dumalo si Pangulong Duterte sa tao ng Asia-Pacific Economic Conference o APEC Leaders Meeting sa Lima, Peru. Inilatag dito ng Pangulo ang 10-point economic agenda ng Pilipinas kasabay ng paghikayat sa dagdag pangumuhunan. Sa pambihirang pagkakataon, isang global leader sa katauhan ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang nag-Duterte feast na sumisimbolo sa kampanya ng administrasyon kontra ilegal na droga. Nagsagawa ng official visit si Pangulong Duterte sa Japan para palakasin pa ang ugnayan sa larangan ng trade and investment. Formal ring ipinabot ng Pangulo sa leader ng Japan ang kanyang posisyon sa umani pakikialam ng Amerika sa kampanya kontra ilegal na droga. Taliwas sa mga nao ng report, hindi nag-mediate ang Japan sa tensyon ng Pilipinas at Amerika sa halip ipinabot ang pangunawa sa hakbang para mahintunan ang operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Sa naturang pagbisita, nagkasundo ang Pilipinas at Japan na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment. Pati na rin ang pagbibigay dagdag trabaho sa mga Pilipino sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Nagkasundo rin ang dalawa na magkaroon ng Coast Guard Joint Exercises. Natuloy rin ang naudlot na introductory visit ni Pangulong Duterte sa Brunei. Dito nagkasundo ang Pangulot Sultan Hassan al-Bolkiya na palakasin pa ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Tiniyak rin ang dalawang leader ang pagpapanatili ng regional stability. Katulad ng Pilipinas, ang Brunei ay kabilang sa mga bansang may inaangking teritoryo sa South China Sea. Sumentro rin sa Regional Peace and Development ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Vietnam. Isa rin ang Vietnam sa may inaangking teritoryo sa South China Sea. Sa pag-uusap nila ni President Tang Dai Quang, nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang maritime security. Nagpahayag rin ng kandaan ng Vietnam ng pag export ng bigas sa Pilipinas. Ang Indonesia ay isa sa mga unang bansang binisita ni Pangulong Duterte sa loob ng ASEAN. Sa pulong nito kay Indonesian President Joko Widodo, pangunahin pinagtuunan ng pansin ang usapin ng pagbaka sa terorismo at operasyon ng ilegal na droga. Nagkasundo na palakasin ang kooperasyon sa Border Patrol laban sa mga pirata. Inalam rin ng Pangulo ang estado ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nakulong dahil sa ilegal na droga. Sa pagbisita abroad, pangunahing aktibidad ng Pangulo ang pakipag-usap sa Filipino community. Isang pagkakataon para ilatag ang mga hakbang para ilagay sa mabuti ang estado ng Pilipinas laban sa ilegal na droga at korupsyon. Ipinabot na rin ang mga Pilipino abroad ang suporta sa Pangulo para sa hangad ng pagbabago sa Pilipinas. Why am I here? The past tense was, I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here, why? Because I am ready to start my work for the nation. Siyam na basa na bisita ni Pangulong Duterte simula na maupo sa pwesto pero tiniyak na sulit ito dahil sa mga bagong oportunidad at benepisyo na iahatid para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino.
Para sa Highlights 2016, ako si Rafi Ignacio. Hindi lamang ang kampanya ng bagong administrasyon kontra ilegal na droga ang sinubaybayan ng bansa, kundi pati na rin ang paglilini sa pamalaan mula sa numang uri ng katiwalian. Mula sa pagsasampa ng kaso laban sa mga munoy sangkot sa korupsyon hanggang sa paglulunsad ng instrumento upang labanan ito at initong sinubaybayan. Balikat natin na mga yan mula kay Sweden Velado. Corruption in this government will stop. I've been strict about corruption. I just fired two associate commissioners. I promised the country when I ran that there will be no corruption. So there will be no corruption. Maliban sa paglaban sa ilegal na droga, matinding pakikibaka rin ang kinaharap ng Administrasyong Duterte para masugpo ang korupsyon sa gobyerno. Sa taong 2016, ilang mga kilalang politiko ang nasangkot sa mga kaso ng katiwalian. Maging si dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III, hindi nakaligtas dito. Noong nakaraang Hulyo, patong-patong na kasong reckless imprudence resulting to homicide ang isinampa sa kanya sa tanggapan ng ombudsman, kaugnay ng mama sa pano incident kung saan apat na put-apat na tagaligtas mula PNP Special Action Force o SAF ang nasa week. Naharap din si Aquino sa kasong kriminal, kaugnay ng kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program. Ang naturang programa ay idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Co-accused ni Aquino si dating Budget Secretary Butch Abad. Sa buwan din ng Hulyo, mismong tanggapan ng ombudsman ang naghain laban kay dating Vice Presidente Jejo Marbinay ng mga kasong graft, pamemeke ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Act sa Sandigan Bayan. Bunsod ito ng maanumalyang konstruksyon ng overpriced Makati City Hall Parking Building 2 sa ilalim ng panunungkulan ni Binay bilang dating alkalde ng lungsod. Nagkakahalaga ang gusali ng 2.28 billion pesos. Isinangkot din sa kaso ang anak ni Binay na si Junjun Binay at ilan pa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Makati. Sa kabila nito, sinabi ng kampo ni Binay na handa ang dating pangalawang pangulo na linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng patas na pagdinig. Hinamon din nito ang ombudsman na maging handa sa mga kasong isasampa laban sa kanila. Naharap din sa hiwalay na kasong katiwalian, subalit na absuelto si Ginang Elenita Binay noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Makati. Samantala, nito lamang Setyembre, inutos ng Sandigan Bayan 6th Division ang suspension ng siyam na pong araw kay Pangasinan Representative Amado Espino Jr. Kakapanalo niya lang sa naganap na eleksyon nitong Mayo. Pero ngayon ay nahaharap ito sa tatlong counts of graft dahil sa umunoy maanumalyang black sand mining sa kanyang lalawigan. Ayon sa panig ng prosekusyon, hindi nakarehistro sa Philippine Contractors Accreditation Board at walang clearance mula Mines and Geosciences Bureau o MGB ang mga kumpanyang binigyan niya ng permit para magmina sa barangay Sabangan, Linggayen, Pangasinan. Sa kanyang isinimiteng motion, ipinaliwanag ni Espino na hindi na kailangan pang kumuha ng clearance ng mining firms dahil ang paghukay ng black sand ay hindi naman isang uri ng pagmimina. Sa buwan ng Disyembre, inirekomenda ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na tanggalin na sa serbisyo si na Bureau of Immigration Deputy Commissioners Al Argosino at Michael Robles dahil umano sa pangungotong ng 50 milyong piso kay online gambling operator Jack Lam. Mariing pinabulaanan ng dalawa na sangkot sila sa extortion. Ito'y sa kabila ng pagkakahuli sa kanila sa CCTV footage na tumatanggap ng milyon-milyong piso mula umano sa kampo ni Lam. May mga kinasuhan at mayroon ding napawalang sala. Matapos ang apat na taong pagkaka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center, laya na si dating Pangulo at ngayoy Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. July 2012 nang kasuhan ng plunder ng ombudsman si GMA dahil sa maanumalyang paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na nagkakahalaga ng mahigit 360 million pesos. Ngunit noong ikalabing siyam ng Hulyo, sa botong 11-4, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong plunder laban kay GMA dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. 
Matapos ito, agad na iniutos na hukuman ang pagpapalaya sa kanya. Wala nang maanumalyang transaksyon sa pamahalaan ang makakaligtas sa mapanuring mata ng publiko. Kung bawat isa ay mabibigyan ng kalayaang makakuha ng impormasyon hinggil sa mga programa, proyekto at maging paggalaw ng pondo ng gobyerno. Ito naman ang ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos lagdaan ang Freedom of Information Executive Order sa Davao noong 23 ng Hulyo. Pagtupad ito ng pamahalaang Duterte ng pangako sa mga Pilipino na panatilihin ang transparency sa gobyerno. The PCO shall coordinate with the Office of the Executive Secretary and Presidential Legal Council in implementing the recently approved EO on Freedom of Information. This the executive order is out uh, as an example on the part of our executive branch to make transparency and integrity as yardsticks in government performance, savings, and expenses while engaging the public to be vigilant to participate in government programs and projects. Sa ilalim ng FOIEO, malayang makakakuha ang publiko ng impormasyon sa gobyerno sa pamamagitan ng mga dokumento at papeles, sulat, kontrata, minutes at transcripts ng mga opisyal na pagpupulong, mapa, libro, larawan, research materials, sound and video recording at maging electronic data. Kwento ni Communications Secretary Martin Andanar, sa nakalipas na halos tatlong dekada, ilang beses nang sinubukang isabatas at ipatupad ang FOI sa bansa. Pero lahat ito ay bigong maikasa. Maituturing ang makasaysayan ang paglagda ni Pangulong Duterte ng FOIEO dahil wala pa siyang isang buwan sa pwesto ay nalagdaan niya na ito. Nitong 25 ng Nobyembre, makalipas ang apat na buwan at kasabay ng ikaisandaan at dalawampung araw ng pagkakalagda ng Pangulo sa FOIEO, matagumpay na inilunsad ang pagpapatupad ng Freedom of Information sa sangay ng Ehekutibo. The bottom line of this is to fight corruption, is to be more transparent. And ibig sabihin nito ay mas, ngayon, mas bukas or bukas na talaga yung ating uh, Ehekutibo. Pagdating sa mga katanungan ng ating taong bayan. Labin limang ahensya ng gobyerno ang malugod na ipinresenta ang kanilang FOI manuals. Nilalaman nito ang step-by-step -step instructions kung paano maghain ng FOI application or request. Bukod sa FOI manuals, inilunsad din ang EFOI facility. Para naman ito sa mga walang oras na magsadya sa mismong tanggapan ng ahensya at mas komportabling magsumite ng FOI request online. Bisitahin lang ang kanilang website na www.foi.gov.ph. Umaasa ang Administrasyong Duterte na ngayong nasimula na ang FOI sa sangay ng ehekotibo ay maipatutupad na rin ito sa Kongreso, Senado at Hudikatura. Nanawagan din ang palasyo sa Kongreso na tuluyan ng isa batas ang FOI nang sa gayon ay makakuha rin ang impormasyon ang publiko sa lahat ng independenteng sangay ng gobyerno. Mabuti at malinis na pamamahala. Yan ang isa sa mga susi ng maunlad na bansa at ekonomiya. Isa rin to sa mga mikhiin na ismakamtan ni Pangulong Duterte. Kaya naman sa ilalim ng kanyang pamumuno, knockout ang korap. Para sa Highlights 2016, Sweden, Velado. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng Commander-in-Chief ang Armed Forces of the Philippines na naglibot sa halos lahat ng kampo ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng pangako maayos na kagamitan at dagdag na sweldo, inatasan ni Pangulong Duterte ang militar na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang makamit ang matagal ng hinahangad na pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. May ulat si Waywaya Makalma. na sa higit dalawampung kampo ng militar ang nalibot ni Pangulong Rodrigo Duterte mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa man siyang formal na nakalumpa bilang presidente ng Pilipinas ay ilang kampo na ang kaagad niyang binisita. Buwan ng Hunyo ay umabot na kaagad sa pitong kampo ng militar ang kanyang nabisita. 
Sa ikatlong buwan niya sa pwesto ay higit sampu ang kanyang dinalaw. Nitong Agosto, aning naman nitong Setyembre at dalawa nitong buwan ng Oktobre. Samantala, hindi naman natinag ang Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa 103rd Brigade sa Butig, Lanao del Sur. Ito ay kahit may bantana sa kanyang buhay. Matapos, tamaan ng improvised explosive device ang convoy na sinasakyan ng kanyang presidential security group. Dahil rito ay itinuloy pa din ng Pangulo ang kanyang pagbisita sa mga sundalong tinutugis ng Maute Group. ng Pangulo na bisitahin ang mga sundalong nakakonfine sa mga ospital ng militar na nasusugatan sa ngalan ng kanilang tungkulin. Kaya naman, isa sa mga nakakaantig na eksena ay ang pagbisita ng Pangulo sa Heroes Ward sa AFP V. Luna Medical Center. Nang kanyang lapitan si 2nd Lieutenant Jerome Hakuba, napayakap na lamang ang opisyal sa kanyang Commander-in-Chief at biglang napaiyak. Si Hakuba ay sumasa ilalim sa visual rehabilitation at tuluyan ng hindi makakakita matapos masabugan ng improvised explosive device sa Maguindanao noong Marso. Hindi rin kinalimutan ng Pangulo na bisitahin sa ospital ang mga nasugatan na PSG. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lamang nagawa ng isang commander-in-chief na nakabisita ng ganito karaming kampo ng militar sa loob lamang ng anim na buwan niya sa pwesto. Patuloy na sinasabi ng Pangulo na kailangan buo ang suporta niya sa mga sundalong tapat sa kanilang trabaho at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Mensahe ng Pangulo sa kanila na suportahan lang ang usaping pangkapayapaan na inuumpisahan ng inilalatag ng pamahalaan. Ang trabaho ko when I became president was really to seek peace, not war. At inumpisahan ko na kaagad yung peace talks, pati yung mga tao dito, pati kay Noor, kilala kami matagal na. I've been telling him, Noor, can we just talk about, tapos maghanap tayo ng paraan kung papano. We are still pursuing the talks with or without season. mensahe niya ay tugisin na ang grupong Abu Sayyaf nang sa gayon ay matuldukan na ang ilang dekadong gulo sa Mindanao. Mariin kinondena naman ng Pangulo ang grupong Abu Sayyaf lalot sa kanilang ginagawang pagpugot ng mga inosente tao. So kayong mga Abu Sayyaf noon, medyo sumasaludo ako. But when you began to slaughter people in front of the camera, And then now you killed an innocent boy, anak. Nawawala ang respeto ko sa inyo. So my orders to the armed forces and to the police, destroy them. Destroy them because they are criminals. And we will never have peace in that area there. And even if you grant them autonomy and if they maintain to be bandits, we will never have peace in that land. Matapos ihayag ito ng Pangulo ay kaagad namang pinaigting ng militar ang kanilang operasyon laban sa Abu Sayyaf. Nagdagdag pa ng mga sundalo at ang ibang bihag ay napalaya. Maging ang grupong maote na kamakailan lang ay muling ng gulo sa Butig, Lano del Sur. Dagdag na hiling ng Pangulo sa AFP na suportahan ang kampanya laban sa ilegal na droga. Kaya naman nangako ang Pangulo na kanyang bibigyan ng bagong baril ang bawat kawal. Bukod pa ito sa pagtaas ng kanilang mga sweldo, pagdagdag ng iba pang armas, dagdag ng mga pasilidad, pagandahin ng mga ospital at dagdagan pa ng mga modernong gamit pang medikal. You have to be very vigilant, of course. 
soldiers of the Republic. And sa lahat ng bagay na kailangan ninyo para manalo kayo, iibigay ko. Sa panahon ko, wala kayong problema. Dahil rito ay tumaas ang moral ng bawat kawal at nangakong pag-iibayuhin pa nila ang kanilang mandato bilang tagapagtanggol ng ating bayan. Para sa Highlights 2016, ako si Waiwaya Makalma.